students today we are going to learn and understand the question and answers of lesson number 5 temperature from 6th standard geography textbook madhe page number 30 var ha exercise dilela ahe aaj cha video madhe apan ya exercise madhe je questions vicharlele ahet tya questions se answers discuss karnar ahot so first question ahe question number a where am i me kothe ahe so first the isotherm 0 degree celsius runs in my surroundings माझ्या परिसरात आयसोतम झिरो डिग्री सेल्सिअस आहे मग मी कुठे आहे आता क्वेश्चनचे आन्सर्स डिस्कस करण्याआधी मी अशी आशा करते की तुम्ही लेसन व्यवस्थित रीड केलेलं आहे समजून घेतलेलं आहे आता क्वेश्चनचे आन्सर्स आपण समजून घेणारच आहोत पण जर तुम्ही लेसन रीड केला असेल तर तुमच्या सगळ्या कन्सेप्ट सगळे डाऊट्स क्लिअर होणार आहेत सो काय विचारलेले आहे या क्वेश्चनमध्ये की झिरो डिग्री सेल्सिअस आयसोथम माझ्या परिसरात आहे मग मी कोठे आहे टेक्स्टबुक मध्ये पेज नंबर ट्वेंटी एट वर ही डायग्राम दिलेली आहे तर इथे झिरो डिग्री सेल्सिअस कुठे आहे हे पहा इथे झिरो डिग्री सेल्सिअस नॉर्थ मध्ये आणि इथे झिरो डिग्री सेल्सिअस साऊथ मध्ये मग मी कोठे आहे सांगा बरं आता टेक्स्टबुक मध्ये ही एक डायग्राम दिलेली आहे यामध्ये आपल्याला इक्वेटर शो के लिए थर्मल जोन्स दाखिल हा इक्वेटर है मग हा टॉरिड जोन है नर हा टेम्परेट जोन है हा फ्रिजिड जोन है ये पोलार जोन अटत और पोलार रिजन अटत मग जीरो डिग्री कुठे है तो फ्रिजिड जोन मधे राइट है पहा इधे जीरो डिग्री और इधे खालीसुद्धा जीरो डिग्री सो फ्रिजिड जोन है मजेस पोलार रिजन है सो आन्सर राइट करू आय मस्ट बी इन पोलार रिजन नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया द मीन ऍन्युअल टेम्परेचर इज ट्वेंटी डिग्री सेल्सिअस अराउंड मी माझ्या परिसरातील सरासरी वार्षिक तापमान टेम्परेचर ट्वेंटी फाईव्ह डिग्री सेल्सिअस इतके आहे मग मी कुठे आहे इथे पहा पर बरं ट्वेंटी फाईव्ह डिग्री सेल्सिअस कुठे आहे तर इथे इक्वेटरच्या जवळ ट्वेंटी फाईव्ह डिग्री सेल्सिअस त्याचप्रमाणे साऊथला इथे इक्वेटरच्या या साईडला ट्वेंटी फाईव्ह डिग्री सेल्सिअस म्हणजेच ट्वेंटी फाईव्ह डिग्री सेल्सिअस कोणत्या रिजनमध्ये आहे कोणत्या झोनमध्ये तर टॉरिड झोनमध्ये राईट आन्सर राईट करूयात आय मस्ट बी इन ट्रॉपिकल रिजन टॉरिड झोनला ट्रॉपिकल रिजन असे सुद्धा म्हणतात नेक्स्ट पाहूया द मेन ऍन्युअल टेम्परेचर अराउंड मी इज टेन डिग्री सेल्सिअस टेन डिग्री सेल्सिअस कुठे आहे हे पहा इथे आहे टेन डिग्री सेल्सिअस आणि इथे आहे टेन डिग्री सेल्सिअस म्हणजेच कुठे आलं टेम्परेट झोन राईट सो आन्सर राईट करूयात आय मस्ट बी इन टेम्परेट रिजन नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात क्वेश्चन बी हु आय एम मी कोण आय कनेक्ट प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर समान तापमान असलेल्या ठिकाणांना मी जोडते कोण आहे मी सांगा बरं कोण आहे ती की जी समान टेम्परेचर असणाऱ्या ठिकाणांना जोडते त्याला काय म्हणतात आयसोथम नेक्स्ट आय एम युजफुल फॉर मेजरिंग द करेक्ट टेम्परेचर तापमान टेम्परेचर अचूक मोजण्यासाठी माझा उपयोग होतो कोण थर्मामीटर नेक्स्ट आय गेट हिटेड ड्यू टू द लँड और वॉटर नियर मी जमीन व पाण्यामुळे मी तापते मग मी कोण आहे तर एअर लँड अँड वॉटर गेट हिटेड ड्यू टू मी जमीन आणि पाणी माझ्यामुळे तापतात ते कोण आहे कोण आहे तो आहे सन सूर्य नेक्स्ट पाहूयात क्वेश्चन नंबर सी आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ एक्सप्लेन विथ डायग्रॅम आता इथे डायग्रॅम आपल्याला काढायची आहे आणि मग एक्सप्लेन करायचं आहे काय एक्सप्लेन करायचं आहे द इफेक्ट ऑफ द स्पिरिकल शेप ऑफ द अर्थ ऑन द टेम्परेचर ॲट डिफरंट लॅटिट्यूड्स पृथ्वीच्या गोल आकाराचा टेम्परेचरवर होणारा नेमका परिणाम आपल्याला डायग्रॅम थ्रू सांगायचा आहे सो टेक्स्टबुकमध्ये ही डायग्रॅम आहे आत्ताच आपण पाहिले पेज नंबर ट्वेंटी फोरवर ही डायग्रॅम आहे इथे हा आहे इक्वेटर हा आहे नॉर्थ पोल हा आहे साऊथ पोल इक्वेटरच्या वरती ही जी लाईन तुम्हाला दिसत आहे त्या लाईनला म्हणतात ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर इक्वेटरच्या साऊथला इथे ही जी लाईन तुम्हाला दिसत आहे त्याला म्हणतात ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन आणि या दोघांच्या मधला जो भाग आहे त्याला म्हणतात टॉरिड झोन तसेच टॉरिड झोनच्या वरती इथे हा आहे आर्टिक सर्कल आर्टिक सर्कलपासून इथे ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर ही जी लाईन दिसत आहे हा जो मधला भाग आहे त्याला म्हणतात टेम्परेट झोन तसेच साऊथला हा जो भाग आहे याला याला सुद्धा काय म्हणतात टेम्परेट झोन आर्टिक सर्कलच्या वरती 
हा आहे फ्रिजिड झोन आणि अंटार्क्टिक सर्कलच्या इथे सुद्धा हा आहे फ्रिजिड झोन सो ही झाली डायग्राम आता आपण आन्सर पाहूयात ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ अँड द रिझल्टंट कर्वेचर ऑफ द सर्फेस द सन रेज ऑक्युपाय लार्जर ऑर लेस एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दिस लीड्स टू अन इक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द हीट रिसिव्ह फ्रॉम द सन टेक्स्टबुकमध्ये लेसन्सची सुरुवात झाल्यानंतर तुम्हाला एक ॲक्टिव्हिटी करायला सांगितलेली आहे काय दिलेली आहे या ॲक्टिव्हिटीमध्ये दोन पेपर घेतलेले आहेत एका पेपरला ए नाव दिलं आहे एका पेपरला बी नाव दिलेलं आहे हा पेपर इथे टॉर्चच्या लाईटमध्ये सरळ सरळ ठेवलेला आहे नाईन्टी डिग्रीमध्ये ओके म्हणजे ही जे हे जे रेज आहेत ते रेज आणि हा जो पेपर आहे त्यांचा जो अँगल तयार होईल तो नाईन्टी डिग्रीचा फॉर्म होईल टॉर्च ऑन केल्यानंतर लाईट जेवढ्या भागामध्ये पडत आहे तेवढ्या भागाला सर्कल करायला लावलेलं आहे आणि त्यानंतर बी पेपर जरा स्लांट पकडायला सांगितलेला आहे रेज बरोबर वन ट्वेंटी डिग्रीचा अँगल त्या फॉर्म व्हायला पाहिजे अशा प्रकारे हा पेपर ठेवलेला आहे काय फरक दिसतोय तुम्हाला या दोन्ही पिक्चर्समध्ये पिक्चर ए आणि पिक्चर बीमध्ये पिक्चर एमध्ये आपल्याला दिसत आहे की टॉर्चची जी लाईट आहे ती कमी भागामध्ये पडत आहे आणि पिक्चर बीमध्ये काय दिसत आहे की टॉर्चची लाईट ही जास्त भागामध्ये पडत आहे जास्त पार्ट जास्त एरिया ऑक्युपाय केलेला आहे टॉर्चच्या रेजने ओके तसेच आपल्या अर्थ बरोबर घडत असते इथे हा सण आहे आणि ही आपली अर्थ आहे सनचे रेस जेव्हा अर्थवर परपेंडिक्युलर पडतात तेव्हा इथे तुम्ही पाहताय ए मध्ये दाखवलेलं आहे की कमी भाग ऑक्युपाय होतोय आणि हीट जास्त आहे तसेच इथे हा कर्व तयार झालेला आहे इथे कर्व तयार झाल्यामुळे काय होता होत तर सनचे रेस हे जास्त भाग ऑक्युपाय करतात आता इथे वरती जर तुम्ही पाहिलं तर खूप जास्त कर्व आहे मग इथे संचर हे जास्त पार्ट जास्त एरिया ऑक्युपाय करत आहेत सो इथे तेच दिलेले आहे ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ अँड द रिझल्टंट कर्वेचर ऑफ द सर्फेस द सन रेज ऑक्युपाय अ लार्जर ऑर लेस एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दिस लीड्स टू अन इक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द हीट रिसिव्ह फ्रॉम द सन त्यामुळे आपल्या अर्थवर जी हीट येते ती अनइक्वल असते म्हणजे सगळीकडे समान हीट नसते इथे जास्त आहे टॉरिड झोनमध्ये त्यानंतर टेम्परेट झोनमध्ये थोडीशी कमी हीट आहे आणि फ्रिजिड झोनमध्ये अगदीच कमी हीट आहे त्यामुळे टेम्परेचर आहे ते कमी जास्त असतं आपल्या अर्थवर नेक्स्ट पाहूयात बिटवीन झिरो डिग्री अँड ट्वेंटी थ्री डिग्री थर्टी सेकंड नॉर्थ अँड साऊथ द सन रेज आर परपेंडिक्युलर ॲज इट इफेक्ट दिस एरिया रिसिव्ह ब्राईट सनलाईट अँड ग्रेटर हीट देअर फोर दिस एरिया इज नोन ॲज टॉरिड झोन आता इथे तुम्ही पहा हे आहे झिरो डिग्री इथे आहे ट्वेंटी थ्री डिग्री थर्टी सेकंड नॉर्थ आणि इथे आहे ट्वेंटी थ्री डिग्री थर्टी सेकंड साऊथ इमॅजिन करा इथे सन आहे सनचे रेज मग कसे पडणार आहेत या पोर्शनमध्ये तर परपेंडिक्युलर राईट सनचे रेस जर इथे परपेंडिक्युलर पडले तर इथे जास्त लाईट आणि जास्त हीट असणार आहे म्हणूनच या भागाला टॉरिड झोन असे म्हटलेले आहे बिटवीन ट्वेंटी थ्री डिग्री थर्टी सेकंड अँड सिक्स्टी सिक्स डिग्री थर्टी सेकंड नॉर्थ अँड साऊथ द सन रेज आर स्लांटिंग ॲज इट्स इफेक्ट दिस एरियाज रिसिव्ह लेस लेस ब्राईट सनलाईट अँड लेस हीट देअर फोर दिस एरियाज आर नोन ॲज टेम्परेट झोन आता इथे पहा इथे आहे ट्वेंटी थ्री डिग्री थर्टी सेकंड नॉर्थ सिक्स्टी सिक्स डिग्री थर्टी सेकंड नॉर्थ इथून इथे तसेच ट्वेंटी थ्री डिग्री थर्टी सेकंड साऊथ आणि सिक्स्टी सिक्स डिग्री थर्टी सेकंड साऊथ इथून इथे हा भाग आणि हा भाग ऑब्झर्व करा कसा आहे इकडे जर सण असेल तर इथे हा कर्व आहे खूप जास्त कर्व आहे म्हणजे सनचे रेस कसे पडणार आहेत या भागावर तर स्लांटिंग पडणार आहेत स्लांटिंग सनचे रेस पडल्यामुळे इथे थोडी कमी लाईट आणि कमी हीट असणार आहे इथे नॉर्थ साईडला आणि इथे साऊथ साईडला राईट टेम्परेट झोनवर ॲज कम्पेअर्ड टू टॉरिड झोन म्हणूनच याला टेम्परेट झोन असे म्हणतात नेक्स्ट पाहूयात आता फ्रिजिड झोन बद्दल बिटवीन सिक्स्टी सिक्स डिग्री थर्टी सेकंड and 90 degree north and south the sun rays are extremely slanting as it its effect these areas receive extremely less bright sunlight and extremely less heat therefore these areas are known as frigid zones ata ithe imagine kara sun ikade ahe ani 
सिक्सटी सिक्स डिग्री थर्टी सेकंड नॉर्थ पास नाइंटी डिग्री तसेज इधे सिक्सटी सिक्स डिग्री थर्टी सेकंड साउथ पास नाइंटी डिग्री या भागा सन के रेज कसे पड़ते एक्स्ट्रीमली स्लांटिंग खूब तिरपे पड़ते राइट मे इधे कमी लाइट कमी हीट आना है मनु इधे मग जास्त बर्फ आना है फ्रिजिड जोन आना है इधे नॉर्थ पोलला साउथ पोलला राइट सो इधे तेज दिलेले आहे की बिटवीन सिक्स्टी सिक्स डिग्री थर्टी सेकंड अँड नाईन्टी डिग्री नॉर्थ अँड साऊथ द सन रेज आर एक्स्ट्रीमली स्लांटिंग ॲज इट्स इफेक्ट दीज एरियाज रिसीव एक्स्ट्रीमली लेस ब्राईट सनलाईट अँड एक्स्ट्रीमली लेस हीट दर फोर दीज एरियाज आर नोन ॲज फ्रिजिड झोन्स लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द रिलेशन बिटवीन द लॅटिट्यूडनल एक्सटेंड अँड टेम्परेचर ऑफ अ रिजन डायग्राम थ्रू क्वेश्चन समजून घेऊया आपला ग्लोब आहे नॉर्थ पोल साऊथ पोल तुम्हाला माहीतच आहे आपल्या ग्लोबवर लॅटिट्यूड्स असतात लॉन्जिट्यूड्स असतात काही लॅटिट्यूड्स हे खूप इम्पॉर्टंट असतात जसे की इक्वेटर ट्रॉफिक ऑफ कॅन्सर ट्रॉफिक ऑफ कॅप्रिकॉन आर्टिक सर्कल अंटार्टिक सर्कल मग या लॅटिट्यूड्सचा आणि एखाद्या प्रदेशाच्या टेम्परेचरचा एकमेकांशी काय संबंध आहे ते आपल्याला सांगायचे आहे सो आन्सर लॅटिट्यूडनल एक्सटेंट is the most important factor which influences the temperature of a region latitudes he khup important ahet tyamule ekhada pradesha cha temperature apan sangu shakto the regions around the equator receives perpendicular sun rays so the temperature is more around equator ha equator ahe ani sun for example ithe sun ahe ani sun che rays equator cha azu bazu cha bhaga var region var kashe padnar तर परपेंडिक्युलर पडणार आपण मागच्या क्वेश्चनमध्ये पाहिले मग इथे जास्त सनची हीट येणार आहे राईट सो इथे टेम्परेचर जास्त असणार आहे ॲज वी मूव्ह टुवर्ड्स बोथ द पोल्स फ्रॉम इक्वेटर जसे आपण या इक्वेटरच्या नॉर्थ आणि साऊथ पोलला वर 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 जसे आपण जात जाऊ तसं तसं काय होणार आहे मग टेम्परेचर कमी कमी होत जाणार आहे कारण सन रेज हे स्लांटिंग पडणार आहेत त्यामुळे सो As we move towards both the poles from equator temperature goes on decreasing due to slanting sun rays. Now let's see next question. What makes the isotherms run zigzag over continental areas? Diagram through question samjhun gyo yaad. Isotherms ithe pink color cha lines disat ahet ta te isotherms ahet ani continental areas mhanje tumhala mahit ahe seven continents ahet नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका युरोप एशिया आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया अंटार्क्टिका मग इथे तुम्हाला काय फरक दिसत आहे या लाईन्समध्ये इक्वेटर इक्वेटरच्या साऊथला ज्या ज्या आयसोथम्स आहेत ते स्ट्रेट आहेत राईट इक्वेटरला पॅरलेल आहेत तर इक्वेटरच्या नॉर्थला इथे आयसोथम्स झिगझॅक होताना तुम्हाला दिसत आहेत ओके तर मग हे कशामुळे आणि आणखी एक लक्षात घ्या हा इक्वेटर आहे इक्वेटरच्या साऊथला कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल एरिया हा कमी आहे तर इक्वेटरच्या नॉर्थला कॉन्टिनेंटल एरिया हा जास्त आहे म्हणून इथे आपल्याला झिगझॅक लाईन्स दिसत आहेत पण इथे हे जे आयसोथम्स आहेत हे स्ट्रेट स्ट्रेट आपल्याला जाताना दिसत आहेत काय रिझन आहे त्यामागचे पाहूयात आन्सर टेम्परेचर्स ऑफ कॉन्टिनेंटल एरियाज व्हॅरी ॲज पर देअर हाईट फ्रॉम द सी लेवल As one moves higher up from the surface of continental areas the temperature of the air decreases due to difference in the height of the continental areas the distance between the isotherms varies vegetation cover urbanization industrialization also leads to diversity in the distribution of temperature thus these factors also make the isotherms run zigzag over continental areas so that's all for today we will meet again in our next video till then keep learning keep enjoying bye bye